侍郎。他有冤呐、啊！谁知道呢？看看。民夫顾柳氏，求见天子，为父申冤。原来是顾夫人，参见公主殿下。公主啊，这是在见我们？对，没有啊。为了顾侍郎的事情来的吧？你不必担心，今日我既碰上了，便一定会让监察御史秉公处置。随我进去吧。微臣，参见公主殿下。严礼。丞相，所归何人？民父顾柳氏，乃户部侍郎顾九思之妻。为何击鼓？民父要告御状。我夫君为奸人所害，现正蒙冤狱中，还请大人禀告陛下，民父要将手中的证据倾呈陛下。什么证据？不便直接呈上来。敢问大人？是否确认审理此案？如果大人执意要审，民父便将证据呈上来。那便呈上来吧。等一下。公主殿下，这个案子的品级，微臣管不了啊。那就请顾夫人去能管的地方。做事，总得合规矩才是。大人，一点律，查院之下，设登文谷检院，并监察御史，受理百姓冤屈。登文谷小，便可上达天庭。我为我夫君申冤，故击登文谷，以求见天子。敢问大人，这有合不合规矩？对呀、啊，倒是公主，您是公主之身，敢问您是何职位？在监察院之内，指手画脚，干涉诸多。此时此刻，你坐在这儿，又是合了哪条规矩？顾夫人倒是熟读大夏律，那顾夫人可知，按典律，鸡登文谷面见天子。男子需先受三十大板，女子需受暂刑。顾夫人，你可愿受刑？这一个弱女子怎么受得了啊？据民妇所知，此乃前朝之律，新朝新政，陛下怜惜百姓，已经下旨重修典律，废除此条。那修完了没有啊？新律一日未颁，旧律便依旧可循。监察御史，是不是啊？是。吴夫人，要不算了吧。是啊，回去吧，顾夫人。御状不是说告就告的。顾夫人今日来，可是做好了受刑的准备？怕是没有吧？暂行很疼的。你今天这样漂亮，等下受了刑会很难看。你做这些不过是无用功
救不了九思哥哥。他身边本就不该是一个布衣名女。受宰刑，还请大人将冤情禀呈天子